sallallahu alayhi wa আজকের পবিত্র তফসর কোরআন মাহফিলে অত্যন্ত শ্রদ্ধে ভাজন সভাপতি উপস্থিত সমবেত প্রাণপ্রিয় মুসলমান ভাইরা পর্দার অন্তরালে অবস্থানরত অত্যন্ত শ্রদ্ধে মহাবল আমরা দেশের মেয়ে লোকরে বোঝায় এরা খুব দরদি সামনে বুট যেমন ফায় তোমরা লেখা আইন করতেছে ঠিক নারীর লেখা সমান অধিকার সমান অধিকার মানে পুরুষের যে গাত্রীটা বইতো আছে এটা বেটেন তেরে দেলানির নাম সমান অধিকার যেটা আল্লাহ দিছিল এই বেড়ান তোরা শক্তি আছে তোমরা আগ্রী শক্ত তোমরা শৈল্য শক্তিও বেশি গাত্রীটা তুই বইস ইডা বেটেন তেরে বুদ্ধি করে দেলানির নাম হইল আটোদরে কার নাম নাম দিছে কি আপনারা আর একটু উদাহরণ দিয়ে বুঝাইলে আমরা বুঝবেন তাড়াতাড়ি আমি যখন প্রথমে আজকার থেকে বিশ বছর আগে ওয়াজন নামছি আমি আর বক্তা দুইজন একসাথে ওয়াজে যাই রিসকাদা যাই তখন রিসকার থেকে নেবে না এক কিলোমিটার জায়গা আটটা যাওয়ান লাগে কি করো লাগে তো ইবাড়ার কাছে একটা ব্যাগ আছে আমার কাছে ব্যাগ নাই উনি আর আমি ছোট বড় হয়তো দুই বছর ছোট বড় উদ্দুর বেশ কম কাছাকাছি বুড়া যদি হইতো না ব্যাগটা লইতাম অথবা উস্তাদ হইতো তেন না ব্যাগ লইতাম অমন অমন বেড়া কে ব্যাগ লম কিন্তু তার অভ্যাস হইল সাথে যে তাকে ব্যাগ হেরে গেল আমার ব্যাগটা দিত কেমনে আমার এখন মানা না আমার লঙ্গিটা খুললে গেছে ব্যাগটা একটু ধরে একজনের লঙ্গি খুললে গেলে গেলে ধরছেন না আমি ব্যাগটা ধরলাম বেটার লঙ্গি কামলা গেছে রে এখন আরে ব্যাগ আর নেয় না তখন আমি বুঝা লিলাম আরি লঙ্গি ফিন্দার বাহানা দিয়া বেটার গাঠি আমার দিলে সে আমিও চল্লিশ কদম গিয়া কইলাম মনে না আমারও লঙ্গিটা খুললে গেছে গা ব্যাগটা আপনি নেই গিয়া দোকান পাট মেল ফ্যাক্টরিতে তোমাদের চাকরি আমরা অর্ধেক তোমরা অর্ধেক করবা মানলাম এই আইন দিয়ে করে না কেন নীতিমালার মধ্যে এটা ঢুকায় না কেন যে সামনের সংসদে বসে মন্ত্রী পরিষদে মন্ত্রী ক্যাবিনেটে বসে সেই আইন আমরা করতে যাচ্ছি সেটা কি যে স্বামী স্ত্রী দুজনে মিললেই বাচ্চা হয় তো বাচ্চা শুধু মা নিবে এটা কোন যুক্তি দুজনে মিললে বাচ্চা হইল তো এক ফেট একদিকে যেত করে একজনের অসব বেদনা বুক করলো দশ মাস পর্যন্ত কষ্ট করলো রাখনে গেলে হ্যাঁ হ্যাঁ তেল দিয়ে এটা করবেন এটা হয় কেন সুতরাং সামনে আমরা বসে এই আইন তৈরি করতেছি একটা বাচ্চা মার পেট হবে পরের বাচ্চাটা আমরা ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে বাবার পেটের ভিতরে ঢুকায় দেওয়ার চিন্তা দ্বারা করতেছি কিন্তু মেয়ে লোক যেটা করতো এরপরে আবার ঘরে গিয়ে বাচ্চারে 
আপনারা সাতটা বন্টন করে নেবেন সাতটার মধ্যে মনে করেন সাত দিনের মধ্যে সাড়ে তিন দিন আপনি বাচ্চারে ফায়ানো করাইবেন বসাইবেন আবার বউ সাড়ে তিন দিন বসাইব আনা করাইব মাঝে কোন ঠিক কিনা এই সব কাজ যদি সমান বন্টন করা হয় তাহলে কিছু মানা যায় তো জোরে কণ্ঠ কিনা ঠিক না मालिक ना दे मालिक सन्तान अल्लाह तक बीसी दिए अपने मतमत दिल राय আমি একদিন যে গেলাম আমার আব্বারে এবারে কানে শুনে না তুই এবার আর কানের কাছে গিয়ে সিল্লি দিয়ে কনের দরকারটা দিতে না যে গেলি কি কো তুমি তো বুঝতে না আমি বুঝতাম না কেন বুঝাইলে তো বুঝি কই বড়া বুদ্ধির বলে সর্দার না লাডিস দূরে সর্দার ঠিক এবারে ফুট বাতি যা বেশি না যে গায় আর রায়টা যদি দিতে লাই সর্দারের কাগজ মগজ ছিড়া লইব ঠিক ঠিক কথা হাজার কোন ঠিক ঠিক माल दिल जे आल्ला सुंदर बनल से कथा मबूत मेरे फिलबो की निकृष्ट इदा बुजार नाम उल्लेख कर शिखामय आगुने डुबे जहां नाम आगुने अबुलहबर कथा तो बुल्ल पाथर मारे बोर कथा अन्न मुबाश्रीन कैराम दुईटा व्याख्या दिए 
একটা ব্যাখ্যা হইল আল্লাহ নবী যাতে বের হতে না পারে লাকরি অন্য কারা করে অন্য বেড়া দেয় পথ দিয়ে যেন যেতে না পারে দুই নম্বর ব্যাখ্যাটা হইল গড়ে গড়ে হেঁটে হেঁটে গিয়া সুগুল করি করে বদনাম করে সুগুল করি করুন না বেড়া বেড়ে আমরা সমাজে এখনো আসেনি দেখবেন এই বাড়ির থেকে এই বাড়ি মজলিসুর উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণ বাড়া পূর্ব ভারত থেকে পশ্চিম বাড়া গেছে এক মহিলার এক বাড়ির হাতের মধ্যে ফান আঙ্গুলের মধ্যে সুন আঙ্গুলের মধ্যে সুন লইছি মানে সুনও নিতাম না ফান খাওয়ার আশায় হয়েছি না নিঃস্বার্থ বলাইছি আপনার দরদি হইয়া কিতাই অত দূরে কেড়ে গেছে আর অত দেখাইতেছে যে কোনো স্বার্থ নাই আইসি একটা কথা কবে লাগে আমরা ফারার সবির আলী সাহেবের মেয়ে যে বিলে বিয়া করেছেন আফা আমরা তো খুব খাতিরের আমার খুব মত বোথের আমার কোনো স্বার্থ নাই ওই যখন ফান লয়ে এসেছি বাতো খাইছি সোনো আঙ্গুলো আছে নিতাম না আইসি কইতাম মেয়েটা যে বিছনা ঠেসাব করে দেয় একটু খুব এমন কই না আসেনি আর তো ধরে কম মজলি সুর বাজার আনে রে দানা বাজার ভাইয়া একবার আইসে দুবাই থেকে কয় এদিকে আও বাতি যা তোমার বাপ তো নাই বেটা বড় বায়া ফাঁসিল তোমার বাপের সাথে বড় মহব্বত আছে আবার এই আজকে তোমার বাপ নাই ওই জায়গায় তো আমরা আসি অনেকটা তো কম লাগে বেটা দুবাই থেকে ট্রেয়া বইসে ভাড়াও আর বাড়ির যেতে তোমার বাড়ি রি লাম্বা লাম্বা লাইট লিয়ে খালি বাজার সব করতে তোমার পয়সা তো খেয়ে সব করলে নিজের কিছু চিন্তা করো বেটা আর হে বেটা গিয়ে আসে পরে বাইন্তের কাছে ক এবার বিদেশ থেকে ঠেকা বাটা ঠেকা বাটাই লেখালে হয়নি ঠেকাটা তো তোমরা কাজ লাগায় জায়গা জমি রেখে দিতেছ আমরা তো হাজার শ্বশুর বাড়ি জায়গা জমিন বিলে রেখে মার্কেট করতেছে ইদি কইছে এখন ইদি কইছে দিছে ই ফ্যামিলির মধ্যে আগুন লাগাই আগুন লাগাইছে আসে না এরকম ঘটনা এই আবুল হাবিব স্ত্রীর এই আরেকটা দোষ কে দোষ ঘরে ঘরে আইটটা গিয়া হয় পাগল গৌ তার কথা তোমরা মান্য না নবীজি ডাকজনের প্রভু আমার আপন তাসি এবং বিয়েন মানুষের গড়ে গড়ে হেঁটে হেঁটে গিয়ে বলে আমি নাকি পাগল নিজের লোকেরা যদি বলে গো তাহলে তো আমি কেমনে দাওয়াত দেব আল্লাহ ডাক দেব বিজি বয়ের কোনো কারণ নাই আপনি দরজা দলেন মানুষের দিলের মালিক আমি আল্লাহ যাদের কাছে বলবে আপনি পাগল আমি আল্লাহ তাদের দিল আপনার দিকে ঘুরাইয়া দেব मेटे <laughs> निश्चय मन फागल शुदू फागल ना चलो एक देखिए पागल देखो गेसे कबा घर गेस গিয়া যখন আল্লাহ নবীর সেহারার দিকে চাইছে না না এই সেহারার লোক পাগল হতে 
জীবন এক কত সুন্দর দেখেছি এমন সুন্দর জীবনে কোনো দিন দেখি না যার চেহারার আলুতে কাবা করে দেওয়াল আলোকৃত হয়ে গেছে এই সুন্দর চেহারার লোক কোনোদিন পাগল হতে পারে না আবার কি ফোরে একটু শুনে লই প্রশ্ন তো কোরআন হরতেছে গুম ধরে লিছে নি আর ধরে কান কি হরতেছে কোরআন তো পাগলও ফোরে কিন্তু পাগলের আগের লাইন ফোরের লাইনে মিল আরো সামনে গিয়া যখন রসুন প্রশ্ন বোধক আয়াত চালাওয়া শুরু হয়েছে অর্থ হইল জবাব দিয়া যাও ফাগলের কথা শুনতে এসো তো জব দিয়া যাও তোমরা দুইটা শোক কিটা আল্লাহ বানাই দিছেন না আপনারা শোক কাটা দিছে যে আল্লাহ চোখ দিলেন চোখ না দিলে তুমি ভিক্ষা করন সারার কি করবে তোমার কি দাম আছে দুইটা চোখ যদি না থাকে আল্লাহ কি চোখ দেয় নাই এর একজন একজন কিরি এটা কি পাগলের কথা হইতে পারে নিজে জিজ্ঞাসা ঠিক হইতো চোখ তো আল্লাহ দিছেন কে দিছেন আর ধরে কর না আমরা শোক আল্লাহ দিছেন বুসের শোক কেটে দিছে মনমোহন সিং না মূর্তি আইনে লাগাই দিছে আরো জিজ্ঞাসা করে তোমাদের মুখের ভিতরে জিব্বা কে আল্লাহ দেয়নি কে দিছেন জিব্বা অস্বীকার করতে পারবো দুইটা টুট কে দিছে আল্লাহ যদি দুইটা টুট না দিতেন তফসিরে মাঝারিতে লেখে আমাকে এমন বিশ্রী দেখা যাইত যাদের দুইটা টুট নাই দাঁত বাড়িয়ে থাকে এমন যদি হাত কোন বেলা তার মেয়ে ওই লোকের কাছে বিয়ে দিবে না দিব আমার মজলি সুর মনে দিলে নাই জামাই আমেরিকা তাই টুট নাই যদি আমেরিকা তাকে বিলা আমেরিকা না আসমানও তাকলে দিতাম না টুট নাই কে দুইটা টুট না থাকলে ফানি ফান করতে পারবেন চা পান করতে পারবেন যদি মনে করেন বলে না এখন তো ম্যাঙ্গু জুস বেরিয়েছে আরো বাঙ্গা ফাইভ সাথে আসে ফাইভ দেখাম খান ঠুট লাগাইন না দাঁত লাগাই টানেন কে মতো তো হরে ফানি দিত না কারণ এই দিকটা ফাম জাগা ফাম জাগা অক্ষর অনেকটা উচ্চারণ হবে না যেমন এর মধ্যে আব্বা আম্মা বলেন তো দিকে টুট ছাড়া টুট না লাগাই আব্বা আম্মা হইতো না 
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين يمني كفر رأي اكزن ارزن لكو كوي فاقرنا سنسي اكزن نوبير عبير بابو شي اوني الله نوبي شنده وناي سبحان الله ادو زي जाइ को कि एक नंबर खाला पागल बने दूसरा नंबर खालो आलू लड़ने भी के हदीस शरीफ में मध्य से शव पातर लोली से दुनों आते ज़माने में तो पातर लोली या देखे बाले कमोला कबूर बन जा आमार भी रोते कुलाने अपना दिलो इसे मुहम्मद बुद्धि जाने ना आमार क्या मन फावार अमी आबू जहिले में आर आबू लखा� अमार दबल फावार, अमी उम्मे जमील, अमार विरुद्ध कुराने आयत नज़िल हुए से, तो खोने अम्मी गिया, अल्लाह नबी के मार बे, खाना एक काबार कसी गिया जिन हुए से, अल्लाह नबी खाना एक काबार कसे कुरान बोलें, शादी है चे नबुब कुर सिद्दीक, अबुब कुर सिद्दीक रो दिया अल्लाह को बोले ना बोल नबी, वही अबू लाहब रिश्तियाँ स्टे से हाथेर मुझे पातूर मने होए को आपना रूप ने हमला कर बे एकों की कोड़ा जेते माने एक दल मुखिला जो ये हमला करेगा इच्छो तो रक्का कोड़ा जावे ना फिरानू जावे ना मोहिला किधर कदी ते के लो भी बहुत आम्र रूप रहे बोर बो एकों की कोट्टे बारी अल्लाह नो भी डैग दे बोले चिंता करो ना अमी अल्लाह कुरान पर वो महान अल्लाह रब्बुल आलमी ना मर है वाजुत करो बे तकबीर अरे तकबीर इन इस्लाम भैरव मर अल्लाह ने भी शुरू कर दिया चल यासी والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. أم زميل كاسعس. جرّك ديا قال. هيا أبو بكر. يا كتومي بوشياتو. تمار شتي محمد كوتها. ابو بکر صدیق رضی اللہ خون بولین آمی دیکھی اب انہوں بھی جی رتا لوا سنتی سی شیر داگ دے بولین محمد کو تھا تو لو تو بوزا جائے دیکھنا 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 میار کو یالام نہیں ام میں جمیل داگ دیونا ابو بکر تار باگ کو بالو تار کو بال بالو پائی لامنا آرنا ہوئے زنو میر شکہ دی دیتام امار بیرود دے قرآن آیات نزید ہوار شازا موزا بوزائے دیتام اس کا فائلم نا بائد کو بالا ابو بکر صدیق رضی اللہ خونو بولین آمی دیکیک نبی جر قرآن تلوات آمی شنی توی دے خوصنا ہی دو بوزلم نا زدہ کیا یا خون شہد چلے گا سی چلے دو آر پوریک ابو بکر صدیق رضی اللہ خانو بولین اگو نبی جی امی اپنا کے دیکھی ام جمیل اپنا کے دیکھ رونا کرون رکی اللہ نبی ڈاک دولا وکار تمی کی قرآن پڑھونا اللہ مکی جنہ دیا چن وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عِجَابًا مَسْتُورًا اگنا بھی جی آپ نے جی شما قرآن پڑھیں ہمی اللہ تو گنا اپنا ایبان کافر در مجھے گپن پردہ دیا ڈائی کرا کی अबुलाब अबुलाबी रिस्ती दुनु जन पत्थर निये चेनो भी के मारा जन ने अल्लाह रब्बुल अलामीन जे दुनु जने न में आयत न दिल कर लें लहाबे बंग लहाबे बो हाँ सर एक घंटे के लिए अबुलाहाब और अबुलाहाबे बो बो एक बार दुनु जन राग भैया न भी जे तू ही में जे बिया करे सिलूत बारूत ऐ बर दिया मुनासिना मेरा 
তোদের শ্বশুরের কাছে আমার বিরুদ্ধে কোরআনের আয়াত না দিল হইছে তোর মার বিরুদ্ধে কোরআনের আয়াত না দিল হইছে যাক লক্ষ্য করে দেখেন তো আবুল লাহাব যেমন তার ফুল প্রয়োজনে তমাম পৃথিবী ছাড়তে পারি কিন্তু আল্লাহ কে অস্বীকার করতে আপনার বাড়ি কেন তামাম পৃথিবী যদি আমার সেরে দিতে হয় রাজি আছি রসুলের দরবার সারতে রাজি মা কয় বুঝছি তোরে জাদু করছে তা আমি খানা বন্ধ করলাম পান করা বন্ধ করলাম মরে যা মুগা অনশন ধর্মঘট তুই না ফিরে আইলে আর সারা সারে নাই মা খানা ওনা বন্ধ করে দিস একদিন দুই দিন তিন দিন মরণ পড়ল দো মাইয়ার যা এলাকার লোকেরা কয় দেখো কি মন ভুলা মা মরে জাগা তো দল ছাড়ত না আচ্ছা এটা কি দল না ইমা দল এক জিনিস নিজের মধ্যে তো আমার মা যদি আমার লাগে মরে জায়গা তো কেমন একটা কিতা করতাম রে কোন বিধানও জানি না আয় এত জানি না নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নিছে সাদিবনে আবি ওয়াক্কাস রদি আল্লাহ মার কানে কানে গে আর কষ্ট করেন না আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি গো আপনার কানে কানে আমি বলে দেই মা মনে করছে আমার কষ্টটা দেখিয়া এখন আমার ভূতে কইব আর কষ্ট করেন না আমি আর যাইতাম না এদি কইব মা কষ্টের মাঝখান দিয়ে আসি দিয়ে কয় কিতা কইবের ভূত কয়েলা मरण আপনার জন্য আমার মা বাপ কোরবানি হোক 
আর আজকে আমি খুশি হইয়া ওরে সা তুমি যে পরীক্ষায় পাশ করেছ উত্তীর্ণ হয়েছ এই জন্য আমি নবী খুশি হইয়া তোর মতো সাহাবির জন্য উল্টা বলতে চাই ফেদা কাবি উম্মি আমি মোহাম্মদের মা বাপ তোর মতো সাহাবির জন্য কোরবানি হয়ে যা ইমান চিন্তা করেন নিমক খারাম ব্যাধ কত প্রকার আল্লাহ তাল্লা যেমন সাটা আল্লাহ আল্লাহ এর কাছে কিছুই না আপনার আল্লাহ টাল্লা মানে না আপনার মেয়ের তালা দাঁড়ে নাম তফসিরে মাছ হারিতে রেখে আল্লাহ মা সানা উল্লাহ ফানিফতি রহমতুল্লাহ আলহ নবীজির উপরে হামলা করে হ্যাঁ টানদা নবীর জামা ছিল নবীজি চোখের পানি ছেড়ে দিলেন কান্দা শুরু করলেন প্রভু ঘ আমার জামা ছিঁড়েছে এই জন্য আমি দুঃখ পাইনি আমার মেয়ে তালাক দিয়েছে এই জন্য আমি ব্যথা পাইনি প্রভু আমার সামনে যদি কেউ তোমার অপমান করে আমার সামনে যদি তোমাকে কেউ হেও করে আমি বরদাস্ত করতে পারি না গো মাবু আল্লাহ আমি বরদাস্ত করতে পারি না সে কত বড় বে আদব আমার সামনে কয় আল্লাহ টাল্লা মানি না অবমাননা বরদাস্ত করতে পারে না সিদ্দিক রদি আল্লাহ বলবো একটু ঘটনা সিদ্দিকৃ শুনাইয়া কেউ এতদিন শুনছিলাম মোহাম্মদ ফকির দরিদ্র ফকির বুঝেন তো যার কাছে কর্জা চা হে দুনিয়ার যে চা এত ফকির দরিদ্র অভাবী তা আল্লাহ অভাবী না হইলে আমরা কাছে যাইনি আমরা হইলাম দনি মোহাম্মদ আর মোহাম্মদের আল্লাহ ফকির এই কথা অবকর সিদ্দিক শুনে জোরে জোরে কয় আমরা তো আসে না দেখছি না আচ্ছা কোন চান উসামা বিন লাদেন আমরা চিনিও না জানিও না জীবনে দেখছিও না কই বাড়ি গোর কোথায় কি হে বেড়ার মেরে নিছে কিন্তু মোল্লা দেখলো এক দল আছে সার দোকানে ভাইয়া আমরা দেখা যা মানে আমরা মনে করে আমরা গুথা দিত ইসলামের নিয়ম লো একজন যদি মায়ের খাইয়া ফুইরা যায় সে না উডা পর্যন্ত মারণ নেই কারণ একজন ফুলে গেছে বেকা দাঁত তুমি ফারা দাদ না এটা তো বেড়া গেলি না কুত্তাও করে না 
আমাদের কোন ঠিক আপনি দেখবেন আপনার বাড়ির সামনে একটা কুত্তা যদি যায় আপনার কুকুরটার যদি কন ধর ধর এমনি আপনিও গেছেন কুত্তাও গেছে এটা বুঝতে গেছে এরা কুকুর এর মালিককে মিললে আমার এখন বেটা কেটে বলে মেরে লিবো এলাকা মাতা নোয়া দুই চেঙ্গের শিবাদা লেসটা যা ঢাকার আসিল এটা নেই দুই চেঙ্গের শিবাদা দেখছেন কিনা জানি না এরপরে যদি মালিকে কয় ধর তো এখন যাক অবক্ষ সিদ্ধি করে দিলাম বলেছে উঠলে আরেকটা দিত হেও বুঝতে গেছে উঠলে আরেকটা খাইব আর উঠে না অবক্ষ সিদ্ধি অপেক্ষা করে গেছে গা হে উঠে গুইরা রসুলের কাছে বিশ্বাস কোডো গিয়ে কেজ দিছে আপনার অবক্ষর সিদ্ধি কামারের সর দিয়ে ফলে দিছে ড্রেইনও আমার দেখেন সামরম রসুল লিখছে রসুল বলেন আবু বক্ষর নামটা তুমি আসলে চিনতে লোকটার ভুল করছ আবু বক্ষর না মনে উম রইব কারণ আবু বক্ষর তো কেউ সর দেন না নরম মানুষ সর মারে উমরে ইসলামের কৌরে আউবক্কর এবং ইহুদির মাঝখানে কোন পার্থক্য নাই ঠিক এখন নোটিস জারি করছে যাও আউবক্কর উনি এসে কয় রসুল্লা এই দুশ্মনটা যে আপনার দরবারে বসা তো একটা সর দেওয়ানের পারমিশন চাই রসুল কয় এখন বুঝছি আগের শর্টটা তুমি দিছো তুমি তো কাউরে মারো না নরম মানুষ ইলারে শর্ট দিলে গেলে কৌজোর হ্যাঁ আমার সামনে আর একটা ইহুদির কাছে কয় মোহাম্মদ তো দিন জানতাম ফকির অভাবি অন্তত দিকে মোহাম্মদের আল্লাহ ফকির ওজোর আমার আল্লাহকে এবং আমার নবীকে গালি দিলে আমি বরদাস্ত করতে পারি এর লেগে আমি নিয়ত করছিলাম দুইজনের ফক্ষ থেকে দুইটা সর দিতাম একটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আর একটা রসুলের পক্ষ থেকে একটা দিছি পরে হেড ড্রেনে হইলে আর উঠে না এর লেগে দুই নম্বরটা আর দিতার ছিল এখন আইসে যখন তুই হিট উদি লাই রসুল কয় কিরে উদি আমারে না ওই গালি দিলে কিন্তু আল্লাহকে গালি দিলে কেন আল্লাহ তো আমরারও তোরারও নজর এখন ঠিক না এই ইহুদি শয়তান তো হ্যাঁ জানে কৌরে প্রমাণ করতে গেলে সাক্ষী লাগবে সাক্ষী তো নাই এখন কয় আমি কি ভাগ আল্লাহরে গালি দিতাম আমি আল্লাহর গালি দিছি রসুল কো কেউ তুমি কো বেটা গালি দিছে বেটা না করে এখন তোমার সাক্ষী দিয়ে প্রমাণ করতে হবে সিদ্দিক বলেন আপনি তো জানেন গো আমি মিথ্যা কথা বলি না আমার যে সাক্ষী নেই আর একটা ইহুদি আসিল হিজা দুইটা দৌড় দিছে আমার কথা তো কইতেই না তা আমি সাক্ষী আলম করছি কে গঠন হইতো নবীজি ডাক দিল বখর আমি জানি তুমি মিথ্যা বলো না বলতে পারো না কিন্তু আবু বকর রে কোট কাছারি এই কথার উপরে চলে না কোট কাছারি চলার আলাদা নিয়ম বিধান আছে সাক্ষী তোমার দিত সাক্ষী যদি দিতে না পারো তোমার বিরুদ্ধে রায় হয়ে আবু বকর সিদ্ধিক আমি ব্যক্তিগত ভাবে ইহুদিন আমাকে কত গালি দিয়েছে মুর্শিকরা গালি দিয়েছে আঘাত করেছে কোনদিন প্রতিবাদ করিনি আমার কলিজার টুকরা সন্তান আয়সার উপরে জিনার অপবাদ তুল্লা দিছে তাও আমি সহ্য করেছি কিন্তু আমার আল্লাহ নবীকে গালি দিলে গো আমি বরদাস করতে পারি না আমি আমার আল্লাহ নবীর ভালোবাসার প্রমাণ দেখেছি এখন সাক্ষী না থাকার কারণে আপনি যদি আমাকে রায় দেন ফাঁসির হুকুম দেন আমি আবু বকর মেনে নিতে রাজি আছি রসুল বলেন তোমার বিরুদ্ধে এখন রায় জীব প্রস্তুত যেই মাত্র রায় দিতে গেলেন 
এমনি থেকে জিব্রাইল আসার শব্দ শোনা যায় ঘন্টার আওয়াজ জিব্রাইল আসার আগে ঘন্টার মতো একটা আওয়াজ নবী শুনতেন ঘন 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 বিরুদ্ধে রায় দেওয়ার আগে কোরআনের আয়া শুনুন তারপরে রায় দিবেন আপনি তার বিরুদ্ধে রায় দিতে যাচ্ছেন অগণ বিজি দুনিয়ার কোন সাক্ষী না থাকলেও আমি মহান আল্লাহ আমার আবু বকরের পক্ষে সাক্ষী হয়ে গেলাম রসুল বলেন কেরে ইহুদি তুই না কইসলে গালি দিস তখন আল্লাহ তো নিজে কইতেছে গালি দিস সাক্ষী যখন আল্লাহ হন কি হ্যাঁ ওইটা কয় এইভাবে যে আয়াত না দিল যে বুগা হিটে কেরাম জানি আমার লক্ষ্য করে দেখুন আল্লাহ বলারা আল্লাহ আর অবমাননা বরদাস্ত করতে পারে না জোরে কোন ঠিক সামনে কহে আল্লাহ টাল্লা এই জন্য আমি তোমার জন্য মায়ের খাইলে আমার কষ্ট লাগে না আল্লাহ তোমার জন্য মায়ের খাইলে আমার কষ্ট লাগে না কিন্তু তোমার অবমান করলে আমার বরদাস হয় না আল্লাহ ডাক দেওয়া হয় আমি বানাইছি নিজের ফুট যদি বাপের দাঁড়ি দূরে টান মারে বাপের কইলাম অত্যা লাগে না সুলো দূরে খাবলা কেন দূরে ছেড়েছে এটা বড় সঞ্চল আপনার অত কষ্ট লাগে না কিন্তু আপনার মা দেখলে সহ্য করে না ইজাত হলাস না ঘুমে গেছেন কেন মা বাবা আপনার মা বাবা সহ্য হয় না আমার তো আপনার আপনার না কষ্ট লাগতো ঘুম দূরে দেখে না ইজা আমার হুলাটা আমার দাঁড়ি ছেড়ে ছিঁড়ে দিতেছে ট্রেন আমার অত্যা লাগে না কিন্তু আমার আল্লাহ আমি মানুষ বানাইছি এটা উল্লা ফাল্লা করলে আমার অত কষ্ট লাগে না কিন্তু আমার নবী কে করলে আমি আল্লাহ বরদাস করি না হ্যাঁ আমার নবীর জামা ছেড়ে লিব এই বেয়া দোগ্র সার দেওয়া যাবে না রসুল বদ্ধ করে নিছে আল্লাহ তোমার কুকুর সমূহ থেকে একটা কুকুর এর উপরে তুমি সরাইয়া দাও কুকুর দিয়ে এর বদলা নাও রসুলের দোয়া হোক আর বদ দোয়া হোক জবান মোয়ারক থেকে বের হইতে দেরি হয় কবুল হইতে এরও অনেক কথা আছে কইতে গেলে কয়েক ঘন্টা যাবে রাখলাম নবীজির দোয়ার বদ দোয়া যে কত তাড়াতাড়ি কবুল হয় এটার ঘটনা অনেক হাত উড়াইতে দিদি এটা সাহাবিরও জানতেন কাকের 
যে মোহাম্মদ সাল্লামের জবান টিকা বের হইতে দেরি হয় কবুল হইতে আবু হুরার মার জন্য রসুল দোয়া করে আল্লাহ হাদি উম্মা আবু হুরায়রা আয় আল্লাহ আবু হুরার আর মারে তুমি হেদায়ত করো আবু হুরার ওই তোমার দৌড় আর যেন কাপড় ঠান্ডা ধরছে ওই মিয়া তোমার মার লেগে দোয়া করে তুমি তো দু নষ্ট করে আবু হুরার দিয়ে আল্লাহ নয় সার সার কাবো বলে কে রে বেড়ার সাহস তো তাড়াতাড়ি আমি দইরা বাড়িতে গিয়ে দেখতাম চাই দোয়া আগে গেছে না আমি আগে গেছি লক্ষ্মীমণি যাদুমণি কলজার টুকরা আমার আবু হুরের এইস আবুরের সব বুড়ে কর প্রত্যেক দিন কইতে গাইস আগে কম মোহাম্মদের দরবার সারবি নি এরপরে দরজা করুন আর আজকে কয় লক্ষ্মীমণি যাদু মনি কলজার টুকরা রাগ তর দরজা খুললা দিতেছি আর পানির শব্দ শোনা যায় আমার মা যেন কুয়ার থেকে পানি উঠাইয়া গোসল করতেছে অত নরম হয়ে গেল যে বিষয়টা কিতা মনে আমি আমার মার গাই দেব সার আগে আগে রামাতুল্লিল আলমিনের হেদায়তের দোয়া আমার মার কাছে পৌঁছে গিয়ে ঠিকই গিয়া দেখে দরজা খুলছে পাকনা চুল বাইয়া বাইয়া পানি ভরতেছে আর কো বাবা আজকে কই গেছলে রে যাওয়ার পর থেকে আমার ভিতরে একটা জ্বালা যন্ত্রণা শুরু হয়েছে পানি দিলাম তো কামায় না আমার মন খালি বলে তুই তো মোহাম্মদের কাছে গিয়ে খারাপ হয়েছিস না এত গালি দেয় শোক তুলে থাস না হারটা যাওয়া হদেস না এই যুগে তুই মন সন্তান হয় না রে তো যেই মোহাম্মদের কাছে গিয়ে এত ভালো এলি আমার মনটা জানে কেন খালি শটপটি করতেছে ওই মোহাম্মদ যদি একটা নজর দেখতাম মানুষ খুন করে ফেলেন আপনি বলে বাবার কুল থেকা আর মার কুল থেকা সন্তান কেড়ে নিয়ে যান কিন্তু আজকে আপনার চেহারায় প্রমাণ করে আপনি আল্লাহর ফায়গাম্বর সন্দেহ নাই কেলমা করে মুসলমান হয়ে গেছে এখন চিন্তা করেন কত তাড়াতাড়ি দোয়া করো বৌদ্ধ ওই রকম একবার রসুল মদিনা যাওয়ার পরে আবু জাই মোহাম্মদের উপরে ফিরত দাউনের তোমার দেশ হামলা করা হবে এখন তো আবু জাইল্লা হামলা করলে আমরা কেমন সুযোগ যুবকরা কয় মুরব্বীরা ভয় করেন না রসুল আসে নাই মোহাম্মদের দাওয়াত দিয়ে আমরা আনছি কেউ কারোর দাওয়াত দিয়ে আনলে বুঝে শুননি আনে কেটা কিতা করে দেবে ঠিক না আমরা বুঝে শুননি আনছি আপনার ভয় পাই না আবু জাইল্লার দিকে আবার পাল্টা হুমকি দিয়া কবিলায় আউসের সর্দার ওনার নাম সাহাদিবনে মাজ রাজি আল্লাহ ক ইমানদার কোন বেমান কাবের চোখ রাঙ্গালি ভয় পায় না আমাদের দেখে বিন্দু পরিমাণ রক্ত থাকা অবস্থায় মোহাম্মদ হাসান কে কখনো মক্কায় ফেরত দেওয়া হবে না আচ্ছা <laughs> উমাইয়া আপনি খালফের দিকে বুঝা কয় এ উমাইয়া তোর সাথে তোমার বন্ধুত্ব তো চূড়ান্ত কথা কয়ে যাই আর তো আইতাম না চূড়ান্ত কথা কয়ে শোন আমি রসুলের জবান মুবারক থেকে শুনছি মুসলমানরা তোরে কাটবো তুই মুসলমানের হাতে কাটা পড়বে রসুলের জবান মুবারক থেকে শুনছি উদ্দুর কইতু 
কয় শোক উল্টো একদম গরম বিচ্ছে গেছে যাওয়ার পরে তার বৌ কি হয়েছে তোমার যেমন বুঝা যায় যান কোন নান্দায় বাড়ি বো ফত পাইতেছে না কারণটা কি কারণটা কি কে আমার মদিনার যে বন্ধু সে বলছে মোহাম্মদের জবান টিকা বিলে শুনছে মুসলমানরা বিলে আমরা কাটতে লাগবো বয়সে আর কয় তুমি যে কি জাতের নেতা বুঝলে বুঝলাম না কাটতে লাগবো কইছে কাটতে তো না হত্য করতে পারে তুমি কি নেতা হইছো এটা উন তুই যেমন বুঝা যায় তোমার জানো হনি বাড়ি যাবো কিতা তখন উমায়ে খাল কয় মেয়ে লোক মানুষ অত তার বেশি কথা কইস না তুই মোহাম্মদ চিন মোহাম্মদ কারে কোহাম্মদ ওই ব্যক্তি যার জবান থেকে কিছু বের হয়ে গেলে আসমান যেমন সত্য জমিন যেমন সত্য চন্দ্র সূর্য যেমন সত্য ঠিক তেমনি ভাবে মোহাম্মদের জবান থেকে যা বের হয় তার সত্য মিথ্যা হয় না তুমি যদি আমাদের সাথে না যাও তোমার বিরুদ্ধে একশন তো তারপর একশনে গেলে তো পারতো না আচ্ছা ঠিক আছে যা মানে রেডিও এসে যাবে লেগা কিছু দূর গেছে পরে বউ বা ডেকে নিছে নিয়ে আখ তুমি যে যাইতেছ মুসলমানের সাথে মার করতা তোমার মদিনা দুস্তের কথা বুঝলা দিস কৈছিল যে মরণের কথা কেউ বলে না কত যাও যে আমি না গেলে এরা যায় না আমি রাস্তাত গিয়ে যে কোনো বাহানা দিয়া বাইজ্ঞা এই ফরম না উঠিস না ফসাই দিয়ে রাস্তার মধ্যে গিয়া কো আমার ফেসাব ধরলি তোমরা একটু সামনে যাও আমি ফেসাব ঠকে দেয় ও বাঘছো সাহেব আর রসুলের কথা তো সত্য মন লাগবো হে বাঘবো কেমনে তার সাথীরা কয় আপনি আমাদের লিডার আপনার সিকিউরিটির দরকার অতএব আপনি সামনে দেন তোমার কাজে তেমন একটা অসুবিধা আমরা তিন দিকে খারাপ নিরাপদ কেউ যেমন আপনার হামলা করতো না পারে আপনার লুই যেমন আর যাইতে না এই অবস্থায় তারে বেড দিয়া বদরের যুদ্ধে নিছে যেই মাত্র বদর মারে গেছে হজরত বিলাল দেখা চিৎকার শুরু করছে ওই যে উমাইয়া আসছে যে উমাইয়া মক্কার জিন্দগি আমাকে এমন পিটানি পিটাইছে আজ পর্যন্ত আমার হারে হারে চুড়ায় চুড়ায় ব্যথা হয় জমিন থেকে বিরোধ যায় আমি ঠান্ডা হবে না আল্লাহ নবী ডাক দিয়ে বলে এই তুমি সিলে সিলে করো না একটা বর্ষা আমার হাতে তো আমি তোমরা কেউ কিছু করম লাগতো না আমি হেরে আমি জীবনে কেউ রাত লাগাইছি না আমি আজকে একটু লাগাম আর হেও গুড়া সর হে রসুলের দিকে যাইতেছে আপনি জীবনে মায়ের করছেন না মায়ের কায়দা কানুন জানতেন না হে তো আপনি মেরে দিল রসুল বলেন তোমরা সর না রাস্তা দেওয়াছে সাহাবিরা যদি রসুল এত বর্ষা দিছে কিন্তু প্রস্তুতি লিয়া আমির হামজা আলী এরা দাঁড়ে রয়েছে যে বেকার ফুললে আমরা মরণ তো লেখা হয়ে গেছে রসুল বর্ষাটা দিয়া এর গাড়ির মধ্যে গুলো খুচা দিছে সামনে একটু সিরে আছে একটু শীর্ষে আর কি এমনি হে মারি ছুরে একটা সিলে সিলে আরম্ভ করছে মরে গেল লুকেরা আমি বুঝি তোমরা বুঝতে না 
একমাত্র কুত্তার বাঘ ছাড়া সকলেই পেশাব করার সময় পাও আলগি দেয় না কিন্তু কুত্তার বাঘে পেশাব করার সময় ঠ্যাং আলগি দিয়ে পারে সিকিউরিটি <laughs> এখন ঘুমাইছে নাক দেখার বইছে বাঘে কয় আমারও যাওয়ার টাইম হয়েছে বাঘের নাকের মধ্যে আল্লাহ আবু লাহাবের ছেলে রোদবার শরীরে যে গন্ধ আছে এটা ফিট করে দিছে ফিট করে দেওয়া হয়েছে এই গন্ধে যারে ফাইবে এরে ধরবে এখন বাঘ আইয়া এক একটার নাক দিয়া চেক করে গন্ধ তো মিলে না প্রত্যেকের আলাদা আলাদা গন্ধ আছে না গন্ধ আছে বড় বাইয়ের গেঞ্জি আর আব্বার গেঞ্জি এক সমান হই না কই এক সমান হই কথা হচ্ছে না আমার বড় ভাই আর আব্বার গেঞ্জি এক সমান হই কুন্ডা আব্বার কুন্ডা বাইসের বোঝা যায় না পুকুর থেকে ডাক দা কইছে আমার গেঞ্জি রে লইয়া ওন কোন গেঞ্জি লইয়া দামু আর মাইর খামু ওন সাইজ তো বুঝি না তো না না হল লাগাইতাম না 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 জোরে আব্বা শুনলে গন্ধ কুন্ডা আর বাইসের গন্ধ দিয়া বের করছি মুরগি ধরে কেক করতারে না কেক নাই আল্লাহ বলেন মানুষ ধ্বংস হোক মানুষ বড় নিমক খারাম এই অতক্ষণে সান নজর কইয়া আয়াত আইলাম ব্যাখ্যা করতে গেলে রায় ছুঁয়াইব আবার সামনের বছর ইনশাল্লাহ দূর এখন ঠিক কিনা আল্লাহ আমরা তৌফিক দোক সকলে বলেন আমিন দূরের শরীর পরে আল্লাহ আমিন সগেরা রব্বির 
kama rabbayani saghira rabbul alamin tamam jiboner gunar boja mathai niye ashamir beshe ofradir beshe biko kangaler moto alim ulamani shada dari wala murabbi niye naujwan bhai der ke niye masoom bachcha niye পর্দার আড়ালের কর্মা বন্ধের কে নিয়ে আমি গুণাগার তোমার সহি দরবারে হাত বাড়াইলাম মেহেরবানি করে গো জিন্দেগের গুণা মাফ করে দাও আমি জানি না মোনা জাত কার জন্য জানে জীবনের শেষ মোনা কত মানুষ ঘুমায় উঠে না কত মানুষ ঘর থেকে বের হয় আর ঘরে ফিরে আসে না জানি না গো কার জন্য কাপনের কাপড় দোকানে জমা হয়ে গেছে আল্লাহ মৃত্যু সার আগে আগে কাপনের কাপড় গায়ে লাগানোর আগে আগে আমাদের মাফ করে দাও তুমি যদি মাফ না করো বলো না আমরা কার কাছে যাব আমাদের তো যাইবার আর কোন জায়গা নাই আল্লাহ দুনিয়াতে দেখেছি ছোট সময় দুষ্টামি করলে আব্বার কাছে বিচার গেলে আব্বার ভয়ে সারাদিন বাড়িতে যাইতাম না সন্ধ্যা হয়ে গেলে গলের পিছনে দরজায় গিয়ে মা মা বলে ডাক দিলে এমনি দেখতাম মা দরজা খুলে দুইটা হাত বাড়াইয়া দিত আর দেখে বলতো হায় রে বাবা সকলে বলে গেল আমি তোর গর্ভধারণী মা তোকে বলে যাইতে পারি না সন্তানকে বুকে জড়াইয়া জীবনের সব অপরাধ মাফ করে দেয় আল্লাহ তুমি তো মার চাইতে কোটি কোটি কোন বেশি দয়ালু গো আল্লাহ মেহেরবানি করে জিন্দেগের গোলা মাফ করে দাও আমাদের পক্ষ থেকে লাখ কোটি দুরুদার সালাম সোনার মদিনা পৌঁছাইয়া দাও যত মমিন মমিনাথ কবরে গোমাই আছেন গো সকলের কবরে রাজা মাফ করে দাও এই এলাকার মাটির নিচে যত মুদ্রা গুমায় আছেন সকলের কাপড়ে রাজা মাফ করে দাও বিশেষ করে আমরা আজ বাড়াই না জানি না গো কারমা নাই আল্লাহ মার কথা বলতে পারি না কত লাথি মার করি যায় মেরেছি কত রাত গেল আমি আমার মাকে কমাইতে দেই নাই আল্লা আব্বা ভালো জিনিস খাইল না ভালো কাপড় পরল না টাকা খরচ হয়ে যাবে সবকিছু রেখে দিয়া শূন্য হাতে ওই গুরুস্থানে বাংলা কবরে গোমাইয়াছে গোয়াল্লা মেহেরবানি করে আব্বার কবরকে জাল্লাতের বাগান বানায় দাও আমি এই মদ্রিসপুর আসলে যাদের কথা বেশি বেশি মনে হয় সম্পর্ক 
কাসাইডের হুজুর আব্দুর রহমান সাব রহমতুল্লাহ ওনারা আজকে আর দুনিয়াতে নাই আল্লাহ মেহেরবানি করে আল্লাহ সৈয়দি মুরশিদি শেখে দি গলবাগে রহমতুল্লাহ এবং আমার শ্রদ্ধীয় শ্বশুর কাসাইডের হুজুর কান্না তাদেরকে জান্নাতের সুচ্চ মর্যাদা দিয়ে দাও আল্লাহ পক্ষ বাঙ্গাল ব্রাহ্মণ বাড়ার পর হুজুর আল্লাহ মুক্তি সহ হুজুর সহ যারা কবরে গোমায় আছেন গো জান্নাতের সুচ্চ মর্যাদা দিয়ে দাও রহিম سبحان ربك رب العزة عما يسعون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين برحمتك يا أرحم الرحمين